बायोलॉजी आप सबका जूलॉजी एग्जाम खत्म हो चुका है आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा अगर नहीं भी गया है तो कोई बात नहीं इट्स ओके नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए ठीक है तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जूलॉजी क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी क्वेश्चन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर विद योर फ्रेंड्स प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट सो लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन अमोविक डिसेंट्री इज कॉज बाय ऑप्शन ए अमोइबा प्रोटियस ऑप्शन बी एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम वाइवक्स ऑप्शन डी टाइनिया सोलियम सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अमोइबिक डिसेंट्री इज कॉज बाय एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्डिसोन इज ऑप्शन ए बी एच ऑप्शन बी पी टी टी एच ऑप्शन सी पी जी एच ऑप्शन डी जे एच हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पी टी टी एच पी टी टी एच इज प्रोथोरासिको ट्रॉपिक हॉर्मोन इज ए ब्रेन न्यूरोपेप्टाइड हॉर्मोन whose main function is to stimulate the secretion of egdison that is the molting hormone by the prothoracic glands in insect larvae thus playing a key role in the control of molting and metamorphosis okay next question number 3 in sponges the cells surrounding the osculum is option a archaeocytes ऑप्शन बी माइकोसाइट्स ऑप्शन सी क्वानोसाइट्स ऑप्शन डी ग्लैंड सेल्स सो इन स्पॉन्जेस द सेल्स सराउंडिंग द ऑस्क्यूलम इज ऑप्शन बी माइकोसाइट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए सिलेंटोरेट ऑप्शन बी मलिस्का ऑप्शन सी सेल ऑफ मलिस्का ऑप्शन डी मेंटल ऑफ मलिस्का सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मलिस्का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव सिंसाइट्रियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन ऑप्शन ए हाइड्रा ऑप्शन बी एस्करिस ऑप्शन सी अर्थवम ऑप्शन डी स्टार फिश सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आस्क हेलमिंथेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेमाथ हेलमिंथेस is that the epidermis is syncytical and the body is covered with a thick cuticle so here the correct answer is option b ascaris next question number 6 aristotle lantern present in option a sea lilies option b sea cucumber option c sea orchid option d c p so aristotel lantern is a conical structure of calcareous plates and muscles supporting the rasping teeth of a sea urchin so the correct answer is option c aristotel lantern present in sea urchin okay next question number 7 in earthworm the ovary is situated in the option a 10th segment option b 13th segment option c 11th segment option d 14th segment so a pair of small white ovaries lies in the 13th segment on either side of ventral nerve cord of earthworm so the correct answer is option b in earthworm the ovary is situated in the 13th segment okay next question number 8 इन सेफालोकडेट्स गिल स्लीट्स ओपन इन टू ऑप्शन ए फैरिंग्स ऑप्शन बी अट्रियम ऑप्शन सी सिलोम ऑप्शन डी हार्ट सो इन सेफालोकडेट्स गिल स्लीट्स ऑलवेज ओपन इन टू फैरिंग्स सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन मामल लाइक रेप्टाइल्स बिलोंग्स टू एनएपसेड लाइन ऑफ इवोल्यूशन ऑप्शन बी Europe said line option C 
पैरपसिड लाइन ऑप्शन डी सिनेप्सिड लाइन सो सिनेप्सिड्स वेर कंसिडर टू बी द रेप्टलियन लीनियज दैट बिकेम मामल्स बाय ग्रेजुअली इवॉल्विंग increasing mammalian features hence the name mammal like reptiles which became the broad traditional description for all the paleozoic synapsids so here the correct answer is option d synapsid line next question number 10 the fossil record of archaeopteryx have been discovered from option a britain option b germany option c फ्रांस ऑप्शन डी यूएसए सो आर्क्योपटेरिक्स लिथोग्राफिका इज द अर्लीएस्ट वर्ड इन द फॉसिल रेकॉर्ड कमिंग फ्रॉम द लेट जुरासिक लिथोग्राफिक लाइम स्टोन फ्रॉम जर्मनी ओके सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जर्मनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द सब ऑर्डर ऑप्शन ए पेरिसोडाक्टाइला ऑप्शन बी आर्टिओडाक्टाइला ऑप्शन सी प्रोबिसिडिया ऑप्शन डी हाइरा कोडिया सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द सब ऑर्डर प्रोबिसिडिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज ऑप्शन ए बायोमास ऑप्शन बी प्रोड्यूसर्स ऑप्शन सी सोलर एनर्जी ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रोड्यूसर्स सो इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स और बायोटिक थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल नॉन लिविंग थिंग्स और अबायोटिक थिंग्स इंक्लूड एयर वाटर लैंड इट कंपोज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट thing with communities the driving force for an ecosystem is solar energy plants use solar energy to synthesize their food by the process of photosynthesis from solar energy the energy is transferred to plants and other organisms by plants so the correct answer is option c okay next question number 13 the term ecotype was coined by option a गोइट टूरेशन ऑप्शन बी मैकमिलन ऑप्शन सी कोरिंगा ऑप्शन डी एल्टोन सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए द टर्म इकोटाइप वॉज कॉइंड बाय गोएट टूरेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द टर्म बायोसिनोसिस वॉज प्रपोज बाय ऑप्शन ए ट्रांसले ऑप्शन बी वॉमिंग ऑप्शन सी कल मोबियस ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस so the term biosynosis was coined by carl mobius in 1877 it describes the interacting organisms living together in a habitat okay so the correct answer is option c next question number 15 so which of the following is not a limiting factor for photosynthesis option a oxygen option b कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी क्लोरोफिल ऑप्शन डी लाइट सो इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज नेवर ए लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज ऑक्सीजन इज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज आफ्टर फोटोसिंथेसिस एंड नेवर एन एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन Receptor mediated endocytosis from plasma membrane requires which of the following coat protein option A clathrin option B snare option C aristin option D glycoprotein so here the correct answer is option A clathrin clathrin is a required for receptor mediated endocytosis from plasma membrane okay next question number 17 the protein that is responsible for the sliding of outer microtubule doublets against one another to produce ciliary binding is option a nexin option b dynein option c tubulin option d none of this so here the correct answer is option b dynein 
which is responsible for the sliding of outer microtubule doublets against the one another to produce ciliary binding next question number 18 which of the following protein targeting mechanisms is common for mitochondria and chloroplast organelles option a co translational option b post translational option c co translational and post translational option d de novo protein synthesis so the post translational protein targeting mechanism is always common for mitochondria and chloroplast organelles so the correct answer is option b next question number 19 cell cycle is controlled by option a proteolysis of cyclin dependent kinase option b phosphorylation of cyclins option c डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन ऑप्शन डी प्रोटियोलाइसिस ऑफ साइक्लिन सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल रिएक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज बाय द लिविंग सेल्स टू प्रोपागेट इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स ऑप्शन ए एसाइलेशन ऑप्शन बी phosphorylation option c methylation option d carboxylation so the phosphorylation reaction is the most common process utilized by the living cells to propagate intracellular signals so the correct answer is option b next question number 21 isotopes used for providing semi conservative replication of dna are n14 and p31 option b n14 and n15 option c n14 and c14 option d c14 and p31 so here meselson and stahl cultured bacteria in a n15 medium to get the dna of heavy density then bacteria were shifted to n14 medium dna of replication cycle 0 1 and 2 was isolated the dna was all of intermediate density after one replication cycle and ruled out the conservative replication model which predicts that both heavy density dna and light density dna will be present this result proved the semi conservative replication model according to which all dna molecules will consist of one n15 labeled dna strand and one n14 labeled dna strand the result of second replication cycle were also in consistent with semi conservative replication model so the correct answer is option b n14 and n15 Next question number twenty-two. In prokaryotes, the lagging primers are removed by option A, three dash two five dash exonuclease. Option B, DNA ligase. Option C, DNA polymerase one. Option D, DNA polymerase three. So in prokaryotes, the lagging primers are always removed by DNA polymerase one. so here the correct answer is option c next question number 23 when the human genome draft sequence was released which of the following observation was least expected option a the large amount of repetitive dna option b size of the total genome option c the size of individual chromosomes option d the small number of protein coding genes so the draft sequence revealed a far lower number of genes in the human genome than was expected previously numbers up to and beyond 150000 genes had been for, forecast but to surprise of many the draft sequence suggested that there were 30000 to 40000 human genes at most more recent analysis suggest that the human genome contains approximately 21000 protein coding genes so here the correct answer is option d the small number of protein coding gene 
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फोटो रिएक्टिवेशन ऑप्शन ए रिपेयर्स डायमर्स इन डीएनए यूजिंग एन एंडोन्यूक्लियस ऑप्शन बी यूजेस लाइट टू एक्टिवेट रिपेयर एंजाइम्स ऑप्शन सी रिमूव्स एल्काइलेटिंग एजेंट्स फ्रॉम बेसिस ऑप्शन डी डीएमिनेट्स बेसिस सो फोटो रिएक्टिवेशन इज वन ऑफ द डीएनए रिपेयर मेकानिजम सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रिपेयर्स डायमर्स इन डीएनए यूजिंग एंड एंडो न्यूक्लियस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पोजिशन इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ ऑप्शन ए म्यूटेशन ऑप्शन बी डिलीशन ऑप्शन सी इन्वर्शन ऑप्शन डी ट्रांसवर्सन सो पोजिशन इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ ऑप्शन सी इन्वर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द पेरीन्यूरियम इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑप्शन ए सराउंडिंग एंड एंटायर नर्व ऑप्शन बी सराउंडिंग इंडिविजुअल एक्जन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑप्शन सी सराउंडिंग इंडिविजुअल एक्जन्स इन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम्स ऑप्शन डी सराउंडिंग फैसिकल्स ऑफ एक्जन्स इन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सो पेरीन्यूरियम इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच सराउंड ऑप्शन डी फेसिकल्स ऑफ एक्जन्स इन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटमाइनिंग द परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इज ऑप्शन ए द पार्सियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑप्शन बी एसिडिटी ऑप्शन सी पार्सियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन डी टेम्परेचर सो द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इज डिटरमाइंड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्रेस एज ए पार्सियल प्रेशर डिजर्व इन प्लाज्मा इन द लंग्स बिकॉज द पार्सियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा इज हाई हेमोग्लोबिन बिकम्स रैपिडली सैचुरेटेड वाइल द टिश्यूज ऑक्सीजन विल रैपिडली डिफ्यूज इन टू टिश्यूज एंड सो ड्रॉप द पार्सियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन प्लाज्मा ऑक्सीजन बाउंड टू ऑक्सीजन विल रैपिडली dissociates and the oxygen saturation of hemoglobin will drop so the correct answer is option a the partial pressure of oxygen next question number 28 reabsorption of chloride ions from glomerular filtrate in the kidney tubule is carried out by option a osmosis option b diffusion option c active transport option d brownian movement so glomerular filtration is the first step in urine formation glomerular blood is filtered through filtration slits present in bowman's capsules the bowman's capsule collects the filtrate and it enters the tubules of nephron from the tubules the chloride ions from the glomerular filtrate are reabsorbed by diffusion so the correct answer is option b diffusion next question number 29 the gastric gland cell whose absence could lead to pernicious anemia is the option a chip cell option b goblet cell option c mucus neck cell option d parietal cell so intrinsic factor is secreted by parietal cells of gastric glands in the stomach where it binds with vitamin a lack of intrinsic factor may result in inadequate absorption of the vitamins and cause pernicious anemia so the correct answer is option d next all the hormones of adrenal cortex are synthesized from option a tyrosine option b glycoproteins option c cholesterol option d fats so here all the hormones of the adrenal cortex are synthesized from option c cholesterol okay next question number 31 the primary target organ of aldosterone's action is option a liver option b pancreas option c kidney option d heart so aldosterone is type of mineralo corticoid hormone it affects the kidney in lower gfr that is glomerulation filtration rate 
condition and maintain it so here the correct answer is the primary target organ of aldosterone action is option c kidney okay next question number 32 the bacteriophage m13 contains as its genetic material option a single stranded rna option b double stranded rna option c single stranded dna option d double stranded dna so the bacteriophage m13 always contains single stranded dna as its genetic material so the correct answer is option c next question number 33 what is the number of hydrogen bonds in b dna of 1000 base pairs with the proportion of bases c a and t in one of the strands corresponding to 60 percent 30 percent and 10 percent respectively option a 2600 option b 2400 option c 2200 option d 2000 so here a uh, total number of base pair is 1000 now uh, cytosine is 60% uh, of 1000 that is 600 and adenine is 30% of 1000 that is uh, 300 and uh, thiamine is 10% of 1000 that is 100 as per the watson and crick structure three hydrogen bonds can form between guanine and cytosine and only two can form between adenine and thiamine hence there are 600 cytosine that will pair complementary to the guanine on the other strand with three hydrogen bonds and 300 adenine that will pair complementary to the uh, thiamine on the other strand with two hydrogen bonds and also 100 thiamines that will pair complementary to an adenine on the other strand with two hydrogen bonds so we have uh, 1800 uh, cytosine 600 adenine and 200 thiamine that is total 2600 so we have total 2600 hydrogen bond so the correct answer is option a 2600 okay next question number 34 in Sanger's method of DNA sequencing, the growing DNA chains are terminated because Option A, DNA polymerase is not a very processive. Option B, the radioactive nucleotide is incorporated. Option C, the substrates become limiting. Option D, a phosphodiester bond cannot be made. So, Sanger DNA sequencing is also known as the chain termination method of sequencing ddntps result in termination of dna strand because ddntps lack the 3 dash oh group required for phosphodiester bond formation between nucleotides without this bond the chain of nucleotides being formed is terminated so the correct answer is option d a phosphodiester bond cannot be made Next, question number 35. Glucose and galactose are two isomeric monosaccharides known as option A, an anomers, option B, epimers, option C, enantiomers, option D, conformers. So, the correct answer is option B, epimers. So, glucose and galactose are two isomeric monosaccharides known as epimers. So, these were your first 35 questions of geology. Next 35 question will be discussed in the next part by Bindu Map tomorrow. So don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. Thank you.